Привет всем, снова с вами Сахалинец. Весна, прекрасный день, почти что 20 градусов на улице, наконец-то хоть стало тепло, и я снова на платнике. Но в этот раз у меня в руках мой любимый спинг под названием Nordic Stage Artist. И если в прошлом видео я показывал, как ловлю на микроджик, то в этот раз, конечно, будет силикон, но добавится еще микрожелезо, постараюсь половить на вертушке и микроколебло, а также различные воблеры. Ну а что из этого выйдет, разумеется, как говорится в этом видео. Смотрим. Пожалуй, ловлю начнем вот с такой вот русской фишки. Называется на Катюша 5 сантиметров, яркий окрас. Подобие некое э, известной резины от Kate Edge. Груз 2 э, грамма и небольшой поводок, потому что здесь хватает шнурья. Резина очень активная. На 2 граммах играет вполне сносно. Делаем заброс. И классическая проводка. Только метра джиковая. Поехали. Опа, есть. Есть, 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 есть. Вот тут гонял. Ох, и злый зим. Ну вот, первый мой лов состоит из вот такой зубастой твари. Такие хищники нам не нужны. Поэтому цепляем. И отпускаем чудовище обратно в воду. Ну что ж, микроджик показал то, что здесь рыба есть. Вот есть у меня такая вот заветная коробочка с моими прелестями. Это вертушки Миари. Возьмем Ариадну. Вот с таким гематитовым сердечником. В принципе, вертуха является приманкой универсальной. На нее клюет как окунь, так щука, ну и прочая хрень. Поэтому очень надеюсь, то, что она меня не подведет. Опа, есть. Ну, как я говорил, вертушка, она и есть вертушка, в принципе. По поведению вроде бы похож на кушка. Тем более для окуня, я думаю, вертушка все-таки, наверное, чуть ли не самая предпочтительная из всех приманок. Вот он, красавчик полосатый. Ах ты мой красавец. Покажись на камеру. Вот он. Не, ну, в принципе, то, что я поймаю на вертуху, я не сомневался. Тем более, именно Миари, вот эти вот мои любимые Ариадна с гематитовым сердечком, преимущество в том, что они очень хорошо летят, очень хорошо заводятся, в смысле, с полоборота буквально. Ну и, как видите, ловят рыбу. Ну и, конечно, после фотосессии парниша или девчонка, кто там есть по половым признакам, я их не различаю, отправляется обратно в свою любимую воду. Гуляй, пока! О, мать твою, перемать. Нет, такого улова, честно говоря, я не ожидал. Это что у нас такое? Это непонятно что, какая-то верхоплавка, смесь с уклейкой, сорогой. Ну, короче, и причем онально взяло. Чудо. Отсюда вывод, надо ловить все. Блин, капец. Ай, трофейная рыбалка на платном водоеме. Ну вот внизу, как мы видим, некий вытек воды, постоянное бурление, здесь малечек, и попробуем малька, малька сымитировать вот таким вот мегабасом под названием X55, это у нас суспендер. Но опять-таки железный поводок не помешает, ибо может быть и щечка, а может быть и окушок. Сейчас мы проверим, кто здесь живет. Опа, есть. Мегабас наше все. Акушок. Ну вот, сработал Мегабас X55. Акушку, спасибо за поклевку. Ай, подожди, парень. Это не парень, ты кто ты вообще, интересно? А как их вообще разбирают? Например, то, что если с икрой, то девочка, а все без икры с молоками, то мальчика вот так вот. Худощавый какой-то паренек, видать. Ладно, все. Иди гуляй. Вот здесь все точки попробивал, но в конце ну, ради смеха, а фиг его знает. А вдруг сработает? Сейчас микроджигом еще зафигачу. Конечно, вес большой, 2 грамма. Ой, 4 грамма. 
Смотрю в кучу. Опа! Опа! Все. Ну вы все сами видели. Ну, не ожидал я, не ожидал, конечно, то, что будет какая-то поклевка. На микроджик, ну маленький, конечно, щуренчишка, приятный адреналин. Даже в какой-то степени проснулся. Ну что ж, продолжим рыбалку. Здесь у меня гематит. Ну и, разумеется, различные э, в маленьком исполнении вертушки минул. Данные вертушки являются неким подобием, или не знаю, копией более известных дайва Сильвер э, Крик или же э, Смит Някис. У них асимметричное тело, которое позволяет меньше лески запутываться. Ну, лепесточек здесь вообще шикарный. В том плане, то, что заводится все нормально. В принципе, все вертушки Миари мне нравятся в том плане, что заводятся они с полуоборота. Но поймам или не поймам. Ай, бля. Опа, Ха, вот тебе и на, забросил подальше, получил поклевочку, похоже кушок. Ну что ж, водичка здесь посветлее, не такая мутная, как в предыдущих озерах. И по всей видимости рыбка издалека заметил вертуху. А то что-то я начал уже скучать как-то. Последний вот шнурочек, который выдал мне от Роша в воздухе и свалился, был последний, наверное, за часа два, наверное. И вот кто тут у нас плывет. <смех> Полосатое чудовище. Да. Но хоть такой, но все равно лучше, чем ничего. А, ты красавчик. Ну реально красивый. В отличие от Волжского и Окского окуня, этот еще не зараженный. Он чистый, без всяких точек. Вон яркие полосочки. Ладно, долго не будем мучить. Фотографируем и отпускаем. Ну что, парниша. Давай гуляй и на такую фигню больше не видись. Красота. Так, хочу еще, хочу еще окуня. Но перед этим надо поменять приманочку. Опа, 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 что-то есть. Так, так, это что у нас? Господи, это злой щука. Наглый большой злой щука. Капздец. Да. Такого даже фотографировать не буду. Ну, коллеги засмеют. Тихо, 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 большой злой щука. Господи, хышник-то хышник. Пытался сожрать крэк Джека. А, гуляй. Хе-хе, <смех> капздец. Так, то здесь, то там проскакивает маленький рубежка, потом решил поставить вот такой маленький крэнк. Это самая мелкая сани игра 205 от компании Waterland. <смех> Здоровый, красивый глаз и цвет воблера типа какашка. Ну что ж. Крен высокочастотный. Опа! Он тут же поднял какую-то водоросль. Молодец, молодец. Только еще рано. Команды не было ловить. Так вот. Если это фигня, которую я видел окунь, то, в принципе, возможно, он и позарится на такой маленький кранк. Посмотрим сейчас. Кстати, я его немножко модифицировал. Вообще-то Саникра оснащается одним одинарником. Но я поставил маленький тройничочек. Опа, опа. Вот вам и саникра. Вот вам и саникра. Кстати, если не ошибаюсь, это самый крупный на сегодня окунь. Ой, красавец какой. Нет, ребят, все-таки здесь окуни намного красивее, чем в той же оке. Или где-то еще. Смотрите, яркие насыщенные краски. Он вон какой прогонистый. Ай, красавчик. Ну и как всегда, освобождаем парня от назойливых тройничков и отпускаем обратно. Бай-бай. Так, интересно, еще есть полсадики или нет? Предложу я вот такую вот классическую маленькую лесенку, которая называется Вьюновка. Ну, это по всей от ее автора Алексея Вьюнова. Очень хорошая вертушечки, многие с ними знакомы, есть в арсенале практически любого 
любителя ультралайта. Посмотрим, есть ли здесь окунь, который будет в восторге от этой вертушки. Опа! Ой, какой приятственный! Какие ударчики, ребята! Спиннинг отрабатывает, ой, упирается. По-моему, рекорд по окуне. Если я, конечно, затащу его до себя, будет сегодня побит. Ай, ты ж черт, ты ж, блин! Вот, всегда так и случается. Называется «Не дели шкуру неубитого медведя». Ай-яй-яй-яй-яй, жалко, конечно. Надо фрикцион немножко подослабить. Но, думаю, видно в кадре было, как удилище гнулось. Ай, приятственно. Ну, это, конечно, не то, что было до этого. Вот ё-моё! Ну, какая вертушка, таков и улов. Вот какая прелесть. Вот эти мой шлюденький. Маленький, но полосатый, но хышник. Так, все, парень. Ох ты, еще и расшиперился. Беги, колючка. Так, а что если местному полопусатику предложить вот такой вот самый маленький однодюймовый джилд э, на самой легкой, которая есть у меня груз головки, весом, по-моему, 1,75 грамма. Но единственная фигня, блин, в том, что тут же сработал закон подлости. Как только перехожу на на мелкие веса, на легкие, тут же поднимается сильный боковой ветер. Не знаю, будет ли вообще возможно проводка, но попробуем. Не могу понять, неужто это рыба? Если это рыба, то это очень маленькая рыба. Хе, так оно и есть. Ну, повторимся, какова приманка, таков ее. Ой, в сапог потекла вода. Ай, блин, пару шагов назад. Два шага назад. Ай, я еще в глине увяз. Ё-моё. А, я мокрый, грязный, но счастливый. Так. Итак, на чем мы остановились? А, окушок. Окушок сажал джилд. Джилд мы окушка заберем обратно. Вот дайство Катрина. Вот он. Вот желт, вот окушок. Иди гуляй, парень. Так, а я сушится. Ну что ж, в конце рыбалки разрешите подвести небольшой итог. Если вы хотите набить холодильник, угостить семью, друзей, там, не знаю, сварить уху для умирающего брата, то это не ваш вариант. Экономически рыбалка на платнике невыгодна. Вот сегодня я заплатил примерно 800 рублей. Это бензин на дорогу, входной билет 300 рублей, плюс оторванный воблер, хоть он был подарен, но все равно стоит денег. А в результате поймано, по-моему, что-то около двух или трех щечек и пяток как у ней. Как понимаете, все-таки больше в убыль, нежели в прибыль. Но, если вы хотите отличиться от суеты, отдохнуть на природе, а природа это 100%, ибо я сегодня видел и змей, и лягушек, и ящериц, успел обгореть, да еще и клеща себя снял, то это ваш вариант. Ну а самое главное, на платниках можно ловить даже в запрет, в нерестовый весенний, без нарушения законодательства. Лично я свой выбор сделал. Ну а с вами был Сахалинец. Пока-пока.